Non mais alors merci Je crois que vous ne comprenez pas merci Grâce à vous j'ai retrouvé l'inspiration pour ce terrain. Maintenant la question c'est combien de temps ça va durer. Merci infiniment pour tous les commentaires que vous m'avez laissés sous la vidéo précédente. Ça m'a donné plein d'idées. De ces idées ont découlé plein d'autres idées. Donc je suis refaite. On va y aller tout tranquillou bilou avec vos retours et commencer donc par notre partie A. Ici vous avez été bien nombreux à me proposer d'ajouter soit des petits journaux comme ça, soit des cartons pistes de danse en dessous de nos magnifiques chevalets. Et alors c'est une très bonne idée. Peut-être pas de ce côté-ci mais au moins de ce côté-là. Ça devrait pas être fonctionnel vu qu'on ajoute des choses dessus mais au moins pour les enfants ça semble un petit peu protégé. Est-ce que j'ajoute aussi des journaux Je suis pas sûre. Mais au moins d'avoir un petit carton là-dessous ça me plaît. J'ai également d'ailleurs des interrupteurs à placer parce qu'en fait dans ce terrain-ci j'en ai placé aucun. Donc l'idéal ce serait d'avoir des petits interrupteurs cachés comme ça à l'arrière de notre extincteur. Je ne sais plus parler. À l'étage ici j'en avais mis par là et encore plus je vais pouvoir en mettre vers les enfants, ils vont jouer avec, incroyable. Je crois que ce sera tout. À toutes les personnes qui m'ont suggéré de mettre des lavabos dans la salle d'art, c'est une bonne idée et j'ai pensé à en mettre la dernière fois. Sauf que, imaginez, votre Sims doté d'une intelligence extrême qui viendrait aux toilettes ici et qui déciderait, pourquoi pas, d'aller se laver les mains à l'opposé au quatrième étage. C'est le troisième étage d'ailleurs. Ou pire encore, un Sims qui est au café, juste là, et qui voudrait aller se servir un délicieux verre d'eau là-haut. Ce ne sont que des hypothèses, mais vous savez, très Très bien, comme moi, que les Sims ne se gêneront pas pour faire ça. C'est la raison pour laquelle j'ai pas mis de lavabo. Oui, c'est plus logique d'avoir un lavabo ici, mais les Sims, ils vont juste tout le temps vouloir y aller, c'est infernal. Donc, pas de lavabo. En plus, d'après moi, à cet endroit-ci, il a pas forcément d'eau dans ce bâtiment. On est dans les Sims, on s'en fout s'il y a pas de lavabo. Pareil, vous m'avez suggéré de mettre des armoires. Le problème, c'est que quoi J'ai un mur ici disponible, un deuxième, un troisième, éventuellement là et là, mais ça fait quand même très peu pour pouvoir mettre des armoires. C'est des endroits un peu trop petits. Du coup, je me dis que voilà, tous les objets d'art, ils sont rangés dans ces petites truc de partout. Également d'ailleurs à l'intérieur de ces tables-ci. Comme ça, moi je suis contente. Et c'est tout bon. On va ensuite pouvoir passer à la salle de musique. Apparemment, il y a un store plus bas que les autres. Effectivement, toi tu vas pouvoir venir juste ici. Vous m'avez également dit, rajoute des barres de danse. Sauf que les barres que je peux ajouter, elles viennent avec au travail. Ça ressemble pas du tout à des barres de danse. Je préfère qu'il n'y en ait pas. Voilà, ça ressemble plus à un miroir comme ça, sans forcément de barres, mais devant lequel on pourrait danser. C'est très bien aussi. Pour ce qui est d'un tapis de danse, je ne préfère pas parce que sinon, les Sims, quand ils vont organiser une fête pour leur mariage ou leur anniversaire, ils vont préférer aller danser ici plutôt que là. Tout est réfléchi hein. Et le tapis de Pom Pom Sims, ça m'embêterait qu'on puisse pas tout simplement danser en cliquant sur cette musique parce que c'est le but. On allume la musique, on danse dessus et c'est très bien, ça donne l'impression qu'on fait une salle de danse. Maintenant, vous avez donc eu la merveilleuse idée de faire une salle d'archives là-haut. Et dire que moi j'étais à deux doigts de supprimer complètement cet étage, à la fin de l'épisode précédent, j'hésitais à retourner une vidéo pendant 10 minutes pour l'inclure donc à l'épisode précédent en enlevant cet étage et en faisant en sorte que ça donne bien mais vraiment au bout de 30 minutes à essayer, euh, impossible de trouver comment faire avec deux étages pour que ce soit joli. Donc j'étais un peu dépité, mais grâce à votre merveilleuse idée de salle d'archives, je suis heureuse. Nous aurons donc ici une salle d'archives. Et le bureau du maire, il va pouvoir descendre tout en bas. Et comme ça, ce sera parfait. Ce que je propose donc, c'est de venir placer des petites clôtures par là. La salle d'archives, où est-ce qu'elle va être Je pense qu'elle sera exactement au-dessus du mur qui est en dessous. Je vais pouvoir faire un couloir comme ça. Casser donc cette partie-là. Magnifique. Ça nous permet de libérer un petit peu d'espace. Et dans un coin de la salle d'archives, je vais ajouter d'ailleurs une petite pièce dans laquelle on aura une salle d'écoute. Voilà, j'avais envie de faire ça, donc cette salle sera là. Le petit tableau du clown triste maintenant, je vais pouvoir venir le mettre là-haut, ce sera son espace dédié. Voilà, pour aller le voir, il faut passer par la salle d'archives, c'est un peu la relique quoi. Et de ce côté-ci, je me disais que ce serait sympa d'ajouter du coup un panneau de vote communautaire. Bon, ça n'a aucun sens du coup qu'il y ait juste ici des panneaux solaires, mais ça peut être assez stylé d'avoir de quoi voter à l'intérieur. Je sais pas encore comment je vais le mettre, mais il faudra que je le mette. Pour le bureau du maire maintenant, si je ferme le mur ici, ça va poser problème par rapport à cette chose là. C'est une porte, je peux l'appeler par son nom. Je vais voir du coup pour faire une pièce comme ça. Elle va être petite la pièce mais c'est pas grave, c'est une petite mairie. Le maire il a un bureau tout piqui. Et donc au niveau de la disposition ça me semble pas trop mal. Déjà je me sens un peu plus soulagée par cette mairie je vous avoue. Et j'ai envie de commencer par cette partie là. La fameuse partie archive. Pour bien faire il nous faudrait donc ce genre de luminaire. Pour le moment je vais en mettre de manière très aléatoire mais ça éclaire que dalle. Après c'est pas très grave c'est une salle d'archive. Il nous faudra aussi d'ailleurs des rangements. Normalement avec au travail on a les bibliothèques parfaites juste là. Il y a archives dans leur nom Même pas. Je suis un peu déçue j'avoue. Est-ce que je les mets en grise Est-ce que je les mets en jaune pour que ce soit un peu assorti à la mairie hmm. Écoutez, on va partir sur du gris pour commencer. Au niveau de l'escalier ici, j'aimerais bien l'entourer, donc avec des murs partout. Puis ici, je peux ajouter encore des bibliothèques. À l'arrière, tout pareil. Mais donc là, j'aurai un petit espace vide qui me gêne, à moins de récupérer une autre bibliothèque et de la mettre par là. Mais là, ça fait bizarre. Ça se voit que c'est pas censé se mettre comme ça. Il faudrait qu'elle soit un peu plus avancée. Ou
comment organiser ça correctement Déjà, est-ce que ici, je pourrais fermer ça pour mettre une porte potentiellement après Ça serait bizarre en haut Non, ça passe. Ça permettrait d'ajouter en plus ici avec Strangerville des sortes de provisions étranges. Je sais pas trop à quoi ça sert, mais ça sert. Et je crois que je trouverais vraiment ça plus fun s'il y avait de la couleur. C'est juste que pour le moment, je vais changer les lampes parce que là, on n'y voit rien. C'est très perturbant. Je vais en mettre des classiques, mais c'est temporaire. D'ailleurs, niveau mur, je pense que je vais partir là-dessus pour les côtés. Pareil, autour de l'escalier. Et après, pourquoi pas partir sur ce papier peint-ci qui est plutôt sympa. Avec donc à ce niveau-ci encore de la brique. Brique qui pourra d'ailleurs suivre partout ici. Ça, pour le coup, les murs sont à l'intérieur comme à l'extérieur briqués. Non, ça se dit pas ça. Il n'allume aucun feu, d'accord bon, Le seul souci, c'est que maintenant, ce sol est vraiment affreux. Il était un peu douteux avant. Mais ça ne fait que s'empirer, là. Je vais plutôt mettre ça partout. Encore une fois, ça reste que temporaire. Même si ce sol est très beau, peut-être que je le laisserai. Il est peut-être juste pas dans le sens dans lequel je l'aurais mis de base. Et vu que j'ai mis le sol dans les toilettes du haut, je pense que je vais le garder aussi pour les toilettes du bas. En attendant, notre salle d'archives. Oh Est-ce que je pourrais m'en sortir en mettant des étagères dans un peu tous les sens Ça peut peut-être le faire. Et si je mets cette armoire dans l'autre sens, ça passe très bien aussi, ma foi. Eh bien, écoutez, c'est parfait. Je vais pouvoir venir placer, hop, deux petites étagères comme ça ici, et une par ici. Si je viens tout filtrer avec au travail, je sais que j'ai des meubles de rangement qui pourraient être sympa, par exemple celui-là. Il vient d'ailleurs de cette couleur également. Et je trouve que c'est quand même un peu trop coloré, cette histoire. Si je mettais un gris bleu, est-ce que ce serait joli C'est trop bleu J'ai l'impression d'être une grosse relou, là. Là, on serait pas trop mal. Mais je sais pas. Il y a un truc qui m'embête, c'est peut-être ces deux blocs, là. Si je mettais plutôt de ce côté-ci des meubles, le rendu me conviendrait un peu plus. Là, pour le coup, je devrais pouvoir en mettre plein, même. Et le X, c'est que je sais pas quoi mettre au dernier endroit, là, à chaque fois. Alors, c'est quand même bien embêtant, cette histoire. Et je pense que je vais plutôt mettre ce meuble ici, ça me semble mieux. Ça me donne même envie de décaler cela et de mettre une autre bibliothèque à l'avant ici. Ça peut être très sympa. Et donc j'aurais plutôt tendance à mettre ça par là, sachant qu'on a aussi avec au restaurant normalement des étagères comme celle-là dans lesquelles il y a plein de petites choses. Donc si je venais mettre ça ici avec deux petits meubles comme ça là, ça pourrait être plutôt chouette. Bien que si ça c'était un peu plus proche, ce serait peut-être mieux. Je peux peut-être mettre ça comme ça. Je vais ajouter une petite tâche de dégâts des eaux par les fenêtres ici. Même si les archives généralement on aurait plutôt tendance à vouloir les garder au sec. Il s'est passé des choses, ok Il y a un background à cet endroit. D'ailleurs, il y a peut-être aussi eu des petits soucis qui font que certains documents se sont retrouvés au sol. Une fouille qui n'a pas tout à fait été rangée encore. Ou peut-être simplement un employé qui fait pas très bien son travail. En attendant, pour accéder à cet endroit, il faudra passer par cette porte-là. Je vais la mettre dans l'autre sens, ça me semblerait un peu plus logique. Je peux également récupérer un interrupteur, puis une autre porte par ici, avec bien sûr un autre interrupteur. Et donc là, je me demande, est-ce que je mets ce genre de lumière ici La lumière bien glauque de cage d'escalier. Ça me semble pas trop mal. Je pense d'ailleurs mettre la même par là. Je peux d'ailleurs aussi ajouter les sorties de secours, mais aussi un interrupteur au cas où. Pas un interrupteur, c'est un extincteur. Vous avez compris ce que je voulais dire, c'est bon. Ça va, ok. Je vais pouvoir aussi ajouter des draps pour fermer les fenêtres comme ça. C'est bien ça. C'est d'ailleurs plutôt des bâches que des draps. C'est pas trop mal. Je vais pouvoir donc mettre juste ici une autre lumière. Il faudrait que j'ajoute des petits signes de partout avec des petits détails et des petites décos. Et d'ailleurs, ça me fait penser au fait que j'ai pas mis de porte pour accéder là-bas. Soit je la mets ici, soit je la mets là. Je crois que je préférerais qu'elle soit par ici. Et d'ailleurs, est-ce qu'il y aurait pas une autre porte Une porte blindée comme celle-là par exemple, c'est parfait. C'est exactement ça qu'il me faut. Mais est-ce que je la mets là ou est-ce que je viens la placer juste ici Ça peut être bien aussi par là. Je viens ajouter ce petit panneau par là. Il faudra donc un petit interrupteur ici en plus. Je peux aussi avoir des plans d'ailleurs. C'est pas mal ça, je vais pouvoir en mettre quelques-uns. Ce panneau-ci, je vais le mettre plutôt par là. Ici, je peux ajouter une petite carte du monde. Et je peux carrément placer une plaque là qui explique comment faire en cas d'incendie. C'est peut-être le moment d'ajouter des tuyaux aussi. Ici d'ailleurs, je peux ajouter un petit satellite. Ni vu, ni connu. Une petite caméra également par là. Et maintenant, il va me falloir du petit bazar dans tous les sens. Encore plus là. Est-ce que je peux changer les couleurs de ces dossiers Pas du tout. Mais je peux utiliser des petites boîtes comme ça. Un carton qui a pris l'eau en plus, ce serait parfait comme ça. Ici, on a des petits livres. Oh, et une boîte à dossiers, c'est bien ça. Je vais venir la mettre là. Là, un petit dossier supplémentaire. Et je pense qu'on n'est pas trop mal. Hein. En tout cas, ça me semble suffisant. Je vais pouvoir supprimer tous les éclairages et en ajouter de nouveau. Oh, et d'ailleurs, je pourrais carrément ajouter une petite sonnerie d'alerte ici. Et pour donc les plafonniers, si j'en mets un ici, puis un là et un juste après, est-ce que ça fonctionne Je crois que c'est pas vrai assez éclairé. Mais après, c'est une salle d'archives, quoi. Est-ce qu'on a besoin de plus Je sais pas. Peut-être ajouter une petite lumière ici. Le but, c'est pas que ça donne envie d'y aller. Hein. Même si j'avoue qu'on est obligé de passer par là pour aller tout en haut. Non, j'aime bien le fait que ce soit pas trop éclairé. La petite salle d'écoute maintenant. Comment ça s'appelle C'est espionnage Absolument pas. Mais là, on a un équipement du parfait espion. Là, on a un laboratoire de chimie. Je vais pouvoir trier avec Strangerville. Voilà. Bah, c'est écoute le mot. Je sais pas pourquoi il voulait pas me le mett
écoute, avec bien sûr une chaise. Il faut d'ailleurs aussi que j'ajoute cette petite table pour ajouter ce matériel par-dessus. Est-ce que je mets ça en plus maintenant ou pas Je sais pas trop. Je pense que c'est pas nécessaire. En revanche, peut-être un truc pour fabriquer des robots. Est-ce qu'on a la place Est-ce que c'est fonctionnel Je sais pas trop. À voir. Je pourrais mettre là des petites photos. Ces personnes ont été lâchement tuées. On leur rend hommage ici. Je vais également ajouter ce petit panneau ici. Des tuyaux par là. Et alors avec le truc des espions. Voilà, c'est ça que je cherche. C'est fou parce que vraiment, ces deux cartes n'ont rien à voir. Mais c'est censé toutes les deux représenter le monde des Sims. C'est pas très cohérent tout ça. Hein. Je pense pas mettre la carte tactique. Par contre, je vais venir mettre juste ici des petits documents de partout. À ce niveau-là, je vais pouvoir mettre un calendrier. Juste ici, des petits documents qui s'empilent. Et enfin, pour finir, un extincteur. Voilà. Je pourrais peut-être faire l'inverse d'ailleurs. Avec les documents par là, l'extincteur ici. Et pour l'éclairage, je vais donc mettre une lumière ici et ce sera tout. Ça m'a l'air pas trop mal honnêtement. J'aimerais bien ajouter un petit logo comme quoi il faut monter les escaliers ici, ça peut être rigolo. Et comme ça, on arrive tout en haut. Et à la limite, je vais mettre de la brique ici aussi, comme ça c'est un peu mieux. Je peux récupérer ces petites rambardes juste là. Et on va pouvoir avoir l'hommage au clown tragique juste ici. Est-ce que je fais ça comme un hommage ou comme une sorte de secte avec des bougies autour et puis euh, des chaises Il devient glauque un peu ce terrain, vous trouvez pas Du coup, je vais plutôt aller à l'étage inférieur et je vais venir ajouter hop mes rambardes de partout. Je vais pouvoir prendre aussi des rangs. Et puis alors, on va sortir de cette ambiance pour aller faire un petit peu la crèche. Voilà, je pense que c'est une bonne idée. Je vais pouvoir donc mettre une lumière juste ici. Ça, ça va aller dans la partie dortoir. Et même là, je suis perdue. J'ai des idées, mais je sais pas comment les mettre en place. Alors là, rien ne va plus. Pour commencer déjà, il me faut un sol. Celui-là est pas trop mal. Je vais donc pouvoir le mettre partout. Et au niveau des toilettes, j'hésite à partir là-dessus. Mais je crois pas que ce soit vraiment une bonne idée. Donc je vais prendre du bleu. Pour ma cuisine, donc, j'aimerais bien utiliser ce genre de comptoir. Ça pourrait être très mignon. Avec donc un mini frigo, bien sûr un micro-ondes. Je vais pouvoir tout déplacer un petit peu de ce côté-là. Ajouter à tout ça donc une poubelle. Un évier ne serait pas de refus non plus. Et la raison pour laquelle je ne mets pas de vraie cuisine, c'est parce que comme je vous l'ai dit la dernière fois, il y en a une juste ici et je veux pas faire doublon sur ce terrain. Ce motif là est pas trop mal non plus. Avec du bleu clair et du bleu foncé, j'aime bien. Et donc pour nos petits meubles, je peux partir là-dessus avec un meuble comme celui-ci, un autre comme celui-là et on termine par lui. Côté éclairage, je vais venir mettre des néons sous les meubles. Est-ce que ça dépasse Ça dépasse absolument. Je ne vais pas faire ça. Je vais simplement mettre un au-dessus de l'évier. Pareil, je veux pas mettre de cafetière ou autre chose parce qu'il y en a une dans le café. Le but c'est pas de faire doublon. Il me faudra en revanche une table comme par exemple celle-là. Et c'est donc une table autour de laquelle je vais venir mettre pas mal de petites chaises. D'ailleurs, je me demande si ici je mets aussi des trucs pour les bambins ou si je rajoute plutôt des fauteuils, comme par exemple ceux-ci qui sont pas trop mal. Il y aura aussi un enfant puni là. C'est un peu la chaise de rab au cas où. Au milieu de cette table d'ailleurs, j'ajouterais bien ça. Et donc il me faudrait des portes supplémentaires. Je vais voir pour utiliser celle-ci. Là, ça va être l'espace de changement de couche. Mais d'ailleurs, je me dis que ça pourrait être sympa d'avoir des portes avec des vitres. Je sais pas trop pourquoi j'imagine ça, mais j'imagine ça. Voilà. D'ailleurs, celle-ci, je vais pouvoir la remplacer par une porte classique. C'est juste que elle, pour le coup, elle aura pas de vitre. Le hic en faisant ça, c'est que mes portes, elles sont pas du tout modernes. Et en même temps, j'ai envie de porte moderne. Comment je fais J'utilise cette porte et celle-là. Je vais ajouter le petit logo couche et le petit logo toilette. Je vais aussi récupérer des petits panneaux sortis ici, là et là. Ah, et je viens de comprendre quelque chose que vous me supposiez dans les commentaires. Vous me disiez de faire les divisions des murs avec des clôtures et j'avais pas compris. Je m'étais dit, mais non, mais ils sont très bien les murs. Pourquoi ils veulent mettre des clôtures Et je comprends enfin. Effectivement, ça pourrait être pas mal. J'aimerais bien regarder juste, est-ce que je mettrais pas ça au niveau des chaises J'aime mieux. Et pour la couleur de la cuisine, j'hésite aussi à mettre quelque chose d'un peu plus peps. Ouh, et je pourrais tenter d'ailleurs de mettre un peu de jaune dans le bleu. Parce que j'avoue que ça fait peut-être un peu sombre du coup. Hmm. Que faire On verra quand il y aura des murs, je pense. En attendant, le tapis ici, c'est beau ça. Les couleurs sont pas mal. Oh, Waouh Non mais ce serait parfait. Même celui-ci, j'aime trop. Je peux même remettre l'ancienne cuisine et ça fonctionne bien. Bon, c'est pas exactement l'ancienne, elle fait peut-être un peu moins hôpital celle-là. Mais c'est beau Je peux aussi avoir la table en blanc ici. Je sais pas trop ce que je préfère. Le blanc, c'est pas trop mal. Je peux ajouter une alarme ici. Cette horloge aussi, je pourrais la mettre. Par exemple, là. Il va me falloir maintenant un portail pour accéder à tout ça. Si je prends par exemple celui-ci juste ici, ce serait parfait. Et au niveau du sol, est-ce que de la moquette, ça pourrait être sympa Celle-là, elle est cool. Elle fonctionne bien côté coloris. On a aussi le sol spécial enfant. Mais je sais pas, je l'aime pas ce sol. Il me plaît pas. En tout cas, il va me falloir une autre porte ici pour la sieste. Pour l'escalier, j'aimerais bien un escalier un peu en bois. J'ai la possibilité de le prendre en bleu aussi. C'est beau ça. Ça me plaît bien l'escalier bleu. Et le tapis, il faudrait juste que je décale un tout 
si je touille. Pareil pour la table du coup, c'est plus trop centré, mais c'est pas grave, au moins ça touche pas l'escalier. Autre chose qui pourrait être sympa, c'est de mettre une porte pour chien. Parce que si vous n'étiez pas au courant, les bambins peuvent passer par les portes pour chien, les grandes. Et c'est très mignon, voilà. Donc je vais leur mettre leur porte rien que... Quoique, c'est dangereux quand même de leur laisser un accès pour s'échapper. Mais en même temps, ils s'échappent dans un parc, donc ça va, c'est là pour eux. Je sais pas, je préfère pas faire de bêtises. Quoique, oh, ils ont qu'une vie ces pauvres gamins. Faisons en sorte qu'elle soit courte, c'est pas vrai. Les petits moutons ici, ils iraient trop bien là. Oh en fait, du coup, le problème c'est que j'ai trop plein d'idées, mais je sais pas par où commencer. Je suis perdue Mon cerveau est en pleine surchauffe. Je pense qu'il faut que je fasse les murs. À l'extérieur, ce bâtiment, il est blanc. Je sais pas ce que je vais faire à l'intérieur. Nous avons un problème là. Est-ce que je mets du jaune Est-ce que j'essaye d'encadrer avec des plaintes Ça, ça peut être mignon, mais j'aimerais bien qu'il y ait un motif quand même. Le bleu, c'est chou, mais ça va pas avec le tapis. Je sais pas quoi faire, voilà. Donc ce que je vais faire quand je sais pas quoi faire, c'est mettre des dessins d'enfants. C'est pas vrai, je fais pas ça quand je sais pas quoi faire. Mais là, je vais le faire. Je vais pouvoir donc placer ça ici, ça en dessous, celui-ci, et puis celui-là. Voilà, des dessins partout. Par terre, je peux récupérer un paillasson, avec bien sûr des chaussures de partout. Sauf que les chaussures, elles vont être toutes petites. C'est des mini chaussures de mini personnes. Et alors, je trouve ça terrifiant, il y en a peut-être un petit peu trop. Je vais retirer celle-là. Ça fait bizarre, non Oh, et des panneaux comme ça, c'est joli. Avec écologie, je devrais avoir des trucs pas trop mal. Et je pense que ça peut être assorti à mon sol. Mais est-ce que c'est beau Je suis pas sûre. Oh, c'est pas laid. Je vais les mettre aussi d'ailleurs ici. Comme ça, ça donnera vraiment la sensation de cloison. Après, je peux aussi les avoir en bleu. Ou bien faire un mélange. Je sais pas. Je me dis que j'aimerais bien avoir les murs bleus. Et des murs bleus, ça fait quand même très terne. Qu'est-ce qu'on me propose ici C'est mignon ça. C'est un bleu très chou. Mais sinon, oui, cela. C'est parfait ça. C'est enfantin. C'est très mignon. Ça manque peut-être juste un peu de jaune. Mais à la limite, on mettra des meubles jaunes. Et comme ça, ce sera parfait. Et ma trappe de bambin, je vais la retirer. Je l'aime plus. Est-ce que je peux venir mettre du bois ici aussi Histoire de réchauffer un peu tout ça. Et peut-être que le jaune allait bien, mais juste de ce côté-ci, je sais pas. Si je trie par jaune maintenant. Depuis quand ça c'est jaune Faut m'expliquer. Hein. Oh, c'est mignon ça. Il y a du jaune, du orange, du blanc, du bleu. Toutes les couleurs qu'on aime finalement. Oh, j'adore. J'ai envie de le mettre partout. C'est peps, c'est vivant. Je vais juste ajouter ici du bois. Et peut-être aussi sur ces murs-là d'entrée. Je sais pas. Ça fait un peu beaucoup. Je vais replacer comme avant. C'est bien comme ça. J'aime vraiment beaucoup ce papier peint. Pour que les enfants se développent bien. Très important, des plantes. Les plantes, c'est la vie. Je vais donc en mettre une autre par ici. Mais également une lampe juste là. Ça, c'est Nini ça. Maintenant, le truc que je me dis, c'est que je vais peut-être supprimer les dessins de ce côté. Si je les mets donc un petit peu plus bas par là, ça peut être très mignon comme ça. Oh, et regardez ces lampes comme elles sont trop belles. Je vais venir les placer ici. Incroyable. Elles sont dans les coloris qu'on veut. C'est parfait. Et là, pour le coup, je vous avoue que ça, ça me convient bien comment tout est mis. Je crois que je vais donc pouvoir passer à la suite. Ici, les toilettes. Je vais pouvoir utiliser... Oh, est-ce que je fais les toilettes ou est-ce que je fais la salle du pot d'abord Du pot et du changement de couche d'ailleurs. Voyons voir. Ça, ça serait parfait en termes de couleurs. Est-ce que j'en mets deux Avec la poubelle au milieu, ça peut être pas trop mal. À l'arrière, je vais pouvoir utiliser ces petits casiers avec cette couleur. Oh, c'était bien, mais je sais pas. Je vais les avoir en jaune éventuellement. Ou tout en bois. Je crois que je les préfère tout en bois. En tout cas, oh, c'est dommage, je peux pas vraiment les mettre par ici. Est-ce que si je déplace tout, ça peut peut-être le faire Et je peux éventuellement même ajouter une deuxième poubelle hmm, Pourquoi pas Je peux carrément venir ajouter comme des sortes de petites toilettes par là. Et avec escapade enneigée ici, je viens ajouter des petites séparations. Comme ça, tout le monde est en privé. C'est trop mignon. Je sais que ça n'a pas forcément de sens, mais c'est mignon, ok Et ça, c'est tout ce qui compte, d'accord Oh, je pourrais trop placer ça, j'ai jamais vraiment réussi à caler ces objets-là. Ça pourrait être cool. Le seul X, c'est que du coup, après, il n'y a pas forcément de lavabo. J'aurais bien vu des lavabos miniatures de partout, mais bon, c'est pas possible. En revanche, je peux mettre des étagères sur lesquelles je vais venir ajouter des petites lingettes, des petites couches, de quoi s'occuper un petit peu des enfants. Et ça m'a l'air pas trop mal comme ça. Je vais venir aussi ajouter ici des petits logos de toilettes au-dessus de chaque pot. Oui, oh, attendez, j'ai une idée. Avec au travail, on a ici un distributeur comme ça. C'est pas optimal. Sachant que je sais pas si vous êtes au courant, mais le gel hydroalcoolique, ça ne remplace pas un lavage de main. C'est hyper important de se laver les mains même. Et si je le mets bas comme ça, c'est trop mignon. On dirait que c'est fait pour les enfants. Et ici, je mets le distributeur pour les grands. Je peux ajouter juste là des petites serviettes. Et je vais aussi mettre des petits rouleaux de papier toilette de partout. Juste parce que c'est trop mignon. Je peux donc ajouter un store. Est-ce que je mets aussi du carrelage de ce côté-ci Je sais pas. Je crois que j'aime bien juste comme ça. Et puis alors, pour les motifs de mur, je remets les mêmes ou pas hmm, Je sais pas du tout. Si je mets tout en carrelage, c'est bizarre. J'aimerais bien peut-être mettre juste du carrelage au mur. Il y a ce papier peint aussi que je trouve trop mignon. Les petits bateaux. Est-ce que je le mets Ici. Non. Il est où le papier peint d'être parent C'est lui qu'il me faut. Il y a des petits poissons dessus. Je peux même en avoir une version un peu plus claire comme ça, c'est pas mal. Ok, jusqu'ici tout me va. Est-ce que j'ajoute en plus de ça des petits tapis ici Ça peut être sympathique. Je peux aussi mettre les tapis en jaune, mais bon, pas très
je trouve ça un peu bizarre d'avoir une baignoire dans une crèche. Après, je sais pas, je suis jamais allée dans une crèche de ma vie. Mais je pense que si j'avais un enfant et que cet enfant allait à la crèche, j'aimerais vraiment pas que des gens lavent mon enfant. Alors je me doute bien qu'il doit y avoir des accidents, mais un petit coup au jet d'eau dehors, non pas du tout. Peut-être plutôt un coup sous la douche. J'ai pas non plus envie qu'il y ait des Sims qui se douchent là, alors que voilà, bon, il y a tout ce qu'il faut de ce côté-ci. Je vais quand même mettre une douche au cas où, mais pas de bain. Sachant en plus qu'on peut nettoyer les bambins et les nourrissons à l'évier. Donc à la limite, ce que je peux faire, c'est ajouter un évier assez large pour laver tout le monde. Je pense que c'est pas trop mal comme idée. J'ajoute juste ici des petits miroirs avec un magnifique distributeur d'essuie-tout, une petite poubelle jaune, des toilettes jaunes aussi, ma foi pourquoi pas. Ce serait sympa d'avoir des toilettes de la même couleur que la poubelle. Et alors si je fais ça, j'aimerais bien ajouter un rideau effet rideau douche qui viendrait donc par ici. Deux couleurs jaune ou bleu jaune, bien sûr. C'est joli le jaune. Maintenant je peux supprimer ça, c'est parfait. Et puis donc avec jour de lessive ici, je peux ajouter des petits produits d'entretien. Je vais également mettre du papier toilette. J'en ajoute un aussi là-haut, du savon juste là et des brosses à dents. C'est hyper important ça les brosses à dents. Et donc maintenant au niveau du papier peint, est-ce que je parle là-dessus hmm. Rien n'est moins sûr. Et je crois que le carrelage assorti au sol, c'est celui-ci. Hein. Donc on va partir là-dessus. J'imagine que le distributeur d'essuie-tout, je vais plutôt le mettre de ce côté-ci avec vraiment la poubelle en dessous. Je vais également pouvoir ajouter ici des trucs de linge sale. Et il me faudrait une armoire à pharmacie. Le problème c'est que celle-ci, elle est vraiment pas moderne du tout. Donc je vais peut-être plutôt partir là-dessus. Et en même temps, ce serait peut-être un petit peu mieux par là. Et puis en face, là, bah, je mets rien. Hein. Pas censé être meublé non plus à balle des toilettes. Donc ça me semble pas trop mal comme ça. Au niveau du coin de dodo, comment est-ce que je vais m'en sortir Le même mur que partout, mais enfoncé. Ça c'est mignon ça. Avec donc des petits rideaux correspondants, un nuage au-dessus de la tête. Et alors là, c'est vraiment notre cauchemar à tous. Je me souviens de pas grand-chose de quand j'étais en maternelle, mais s'il y a bien un truc que je ne supportais pas, c'était l'heure de la sieste. Il va donc nous falloir des berceaux, mais également des lits de bambin. En combien d'exemplaires est-ce que je prends chaque truc J'en sais rien. Je pense que ça, c'est fonctionnel. Ça, ça devrait aller aussi. Je peux ajouter en plus de tout ça ici un endroit pour se changer, mettre toutes les affaires, tout le tralala. Et côté coloris, est-ce que vous, vous êtes mignon Franchement, ça passe. C'est un petit peu plus vert que bleu, malheureusement. Mais une fois que j'aurai changé un petit peu de luminosité, on y verra que du feu. J'espère juste que les berceaux seront fonctionnels. Ça, ça me fait un peu peur. Mais normalement, on peut passer au moins d'un côté, là. Après, je peux toujours venir caler lui ici. Comme ça, je suis vraiment sûre qu'il n'y a aucun souci. Il faudra juste ajouter une petite chaise pour garder les enfants, bien sûr. Avec les petits livres juste ici. Pourquoi pas un petit sac à ce niveau-là aussi. Oh, et là, on a des livres avec un petit doudou. C'est parfait. Plutôt que le sac. Ça, avec en plus ici une déco jouée. D'ailleurs, depuis tout à l'heure, je mets petit à petit plein de jouets par ici. Ça va être intéressant, tout ça. Moi, je vous le dis. Il faudrait peut-être aussi une maison à poupée. J'hésite à la prendre en carton. Après, la maison de poupée, elle est là. Donc, en soi, je pourrais carrément mettre autre chose. Oh, mais il y a celle-là qui est stylée. Vas-y, je vais mettre elle. Et d'ailleurs, j'ai mis des petits lits, mais j'aurais carrément pu mettre des petits duvets. C'est beaucoup trop mignon. Et si, du coup, ici, je mets un lit parapluie, est-ce que c'est bien ou bof C'est un peu moins stylé, j'avoue. J'aime bien mes petits lits, ils sont trop mignons. D'ailleurs, j'aimerais bien mettre un petit tuyau d'arrosage ici pour arroser les enfants. Et là, il me faudrait des veilleuses. Regardez-moi ça comme c'est trop mignon. D'ailleurs, là, j'ai mis que des petites chaussures, mais je peux en mettre aussi des plus grandes. Parce que l'étage du dessus, c'est plus pour les enfants. Donc, je pense que ce serait pas mal d'avoir un mélange des deux. C'est bien comme ça. Dans la partie sommeil, j'ajouterais bien un petit tapis rond là. C'est mignon ça. Et si j'en mets un par exemple par là, je peux ensuite en mettre un autre réduit ici. Et peut-être un en jaune, encore plus petit là-haut. C'est mignon ça. En jaune ou en bleu plus clair. Bleu plus clair, c'est mimi aussi. Sauf que j'aurais peut-être plutôt tendance à inverser les deux. Quoique, je sais pas. Je peux faire, je suis perdue. Si je viens mettre deux tapis l'un par-dessus l'autre là, pourquoi pas faire ça comme ça Avec du coup ici un tapis encore plus petit à l'intérieur. Il serait pour sa part jaune. Je peux venir ajouter ici un petit poster fait des dents. Et j'ai pas mis les interrupteurs. On va en avoir par ici, mais également par là. Au niveau des toilettes, dans la cuisine aussi. Et je pense que je vais également en mettre là. Il m'en faut également un dans la chambre. Et ça m'a pas l'air trop mal ces histoires. Il me reste donc plus que cet espace à aménager et aussi l'extérieur à ce niveau-là. Je vais peut-être commencer par là d'ailleurs. Comme ça, c'est fait. Je vais mettre une petite flèche comme ça ici, avec la jolie affiche d'instrument par-dessus, avec escapade enneigée maintenant. Je devrais avoir pas mal de petites choses un peu en mode pub. Et je sais qu'avec trésor de grenier, on a la possibilité de donner un aspect un peu décrépit à un mur. Et je pense que ça peut être pas trop mal ici. Ça peut apporter un peu de cachet. Ce serait le seul endroit pas hyper bien entretenu. Et d'ailleurs, agrandir ça, je pense que niveau taille de briques, on n'est pas trop mal. Pareil pour celui-ci. Ok, j'aime bien comme ça. J'aimerais juste donner un peu l'impression que cette affiche est abîmée vu qu'elle est dehors. Ah, ça clip, c'est trop dommage. Si je le mets comme ça, ça clip aussi. Non, là, ça clip pas. Parfait. Je vais mettre à nouveau aussi un panneau comme ça. Toujours pratique. Les gens, ils peuvent afficher plein de choses de partout. Et pour cette partie-ci, pour les enfants, est-ce que je mettrais pas un coffre à jouer Celui-ci, il irait bien en extérieur. Avec ce colo
cette activité avec des petites bombes de peinture, des petits trucs à faire avec les enfants, d'ajouter dessus des petits verres. Ça, moi, c'est mon souvenir de maternelle. Un chariot avec des verres dessus. Je devrais peut-être d'ailleurs le mettre ici. Oh, et du coup, le coffre, il était bien, là, ma foi. Ça serait rigolo aussi d'ajouter un ballon pour les chevaux, mais on va dire que c'est pour les enfants. Je vais le mettre de toutes les couleurs comme ça, avec un autre petit ballon multicolore juste ici. Il y avait aussi des petits vélos quand j'étais petite. Le problème, c'est que même si je mets un vélo ici, le fait de le réduire, bah, les Sims l'utiliseront quand même, et ça va être trop bizarre. Ce que je vais pouvoir venir mettre en revanche, ce sont des petites chaises d'extérieur comme ça, toujours dans l'idée de surveiller les enfants. Et en plus de ça, pour que ce soit royal, attendez, parce que j'ai envie de mettre un parasol, et un parasol avec une petite table, ça me tente bien. Et imaginez, il y a une activité à la crèche, c'est de faire des semis. C'est trop mignon ça Il y a d'autres petites plantes aussi comme ça. Je peux donc ajouter à ça les deux petites chaises, sauf que je vais les assortir à la table. Là, ça me semble pas mal du tout. Je vais simplement pouvoir prendre des petits jouets par-ci, par-là, et les placer donc partout. Ça fait bien crèche, franchement. Et quand j'étais en maternelle, il y a autre chose dont je me souviens. Je dis maternelle, crèche, j'ai jamais été à la crèche quand j'étais petite, mais j'ai été à la maternelle. Ça me fait un peu penser à ça. En attendant, à la maternelle, je me souviens des échasses. Un jour, on avait fait des échasses et c'est trop stylé. J'aimerais trop en refaire. Je vais donc mettre cette petite maison de poupée. Il faut aussi un blarfi de ce côté-là. Et est-ce que je prends un blarfi ou est-ce que je prends autre chose Le blarfi, il est mignon, mais il est basique. Un toutou, c'est pas mal. Un petit chat, c'est encore mieux parce qu'il est beau au niveau des couleurs. Je vais donc mettre un tout petit chat et un gros toutou. Lui, il est pas mal non plus niveau coloris. Et donc, parce qu'on a aussi ces sculptures magnifiques. Je vais pouvoir les placer partout aussi. Celle-là, elle va pouvoir venir là dehors. Celle-ci, pareil d'ailleurs. Peut-être que je vais mettre les deux sur ce côté. C'est mignon quand même. Oh, et regardez, avec un petit dino ici, ce serait parfait. Mais du coup, celui-ci, je mettrai au-dessus. C'est mignon aussi. Je peux donc ajouter ce carton-ci à ce niveau-là. C'est trop chou comme ça. Et donc, pour terminer... Oh, et là, je tombe sur des trucs stylés. Le spectacle de marionnettes, ça ira bien sûr là-haut. Les créatures du vide, pourquoi pas. Pareil, en haut, on aura des tables d'activité, de quoi faire des petits trucs de scientifique. Oh, et le sac en cas. Je peux carrément le placer ici. Je dirais presque une trousse à pharmacie, d'ailleurs. Je vais le mettre de cette couleur-là. Il me faudra aussi une table de jeu. Je mettrai le baby foot et tout. Ce sera trop bien ici. Alors, je vais mettre celle-là, d'ailleurs. Comme ça, il y a tout qui est déjà inclus. Je vais voir pour mettre des tentes aussi. Bon, ça va être sympa, quoi. Et donc, ce que je cherchais, moi, pour commencer tout ça, c'était ce tapis. Je vais pouvoir en mettre deux. Je peux utiliser les jaunes et bleus, ils sont trop mignons. Est-ce qu'il y en a un autre avec des coloris qui conviendraient ici Non. Et là, je suis en train de me dire que le fait d'avoir des jouets partout, c'est peut-être ça qui est pas ouf. Il faudrait plus que je regroupe tout. Comme ça, ça permettrait d'avoir un peu d'espace. Je sais pas trop comment organiser ça. Sachant que je vous rappelle que c'est que pour les bambins et nourrissons. Donc ils ont pas non plus besoin d'énormément de choses. Je vais quand même remettre le petit truc avec des ours. Ah et je sais pas Lui s'il était bleu, est-ce que ce serait mieux Je suis pas sûre Si j'ajoutais en plus de ça des petits dessins là-haut, encore d'autres dessins ici, je sais pas, je les aime pas trop ceux-là, ils sont un peu tristes. Et si la fusée était plutôt en carton, ça en bleu, ça avec plein de petites couleurs, ah, il m'en faut quand même un jaune. Je ne sais que faire. Je peux peut-être ajouter un carton là. En mode c'est le carton qu'ils utilisent pour l'activité manuelle. Fabriquer des jouets en carton. Puis peut-être que ça manque un peu de peluche. Je sais pas. Je suis vraiment pas convaincue par cet espace. Hein. J'ai envie de supprimer. Peut-être que si la maison de poupée était dans l'autre sens, ce serait un peu mieux. Si je la mettais un poil en diagonale aussi, et je pense que c'est le sol qui me va pas. Si je mets plutôt celui-ci. Je pourrais peut-être ajouter une plante aussi, ici à l'arrière. Puis je peux mettre des petits cadres d'animaux ici. À ce niveau-là, les petits lapins, avec des nuages et des montgolfières. C'est mignon, alors pourquoi pas Et si je mets ça, j'aime pas ça. Alors là, ça pose problème. Je pense qu'il faut ajouter des livres et peut-être une chaise, pour le temps de l'histoire. Je peux mettre ça comme ça, ici. Il y a des petits jouets qui sont un peu perdus, là. Et le sol me plaît toujours pas, hein que la meilleure option au final c'est de mettre du parquet à la limite de créer notre propre tapis au milieu. Je fais quelque chose comme ça. Oh, J'aime vraiment pas ce sol Mais en même temps ce serait bien qu'il y ait d'autres coloris Parce qu'après sinon ce que je peux aussi faire c'est juste le mettre de ce côté là. C'est mignon comme ça. Mais ah, j'ai un truc qui m'embête. J'aime autant utiliser un vrai tapis. Y a pas un tapis petite voiture là C'est trop demandé dans les Sims Lui c'est celui qui à la limite y ressemblerait le plus. Mais je sais pas. Là quand je commence à tourner en rond généralement c'est qu'il va pas falloir que je tarde à m'arrêter. Parce que c'est pas très bon signe. Je vais remplacer cette lampe. Mais je ne sais pas par quoi. Peut-être qu'au final c'est ici qu'il faut que je mette ça. Mais du coup est-ce que je mets la même de ce côté-ci Bah pourquoi pas. Oh. Et pourquoi pas mettre une moquette unie C'est bien aussi comme ça. Moi, en tout cas, ça me plaît. Et regardez ça C'est tout pipou Je vais pouvoir placer ça juste là, avec la petite grenouille Ah, et c'est ça aussi que je cherchais, ce genre de choses. Truc que je peux poser par terre pour donner l'impression qu'on fait quelque chose. Un petit oreiller aussi, là, ce serait pas de refus. Et pour finir... Oh, des puzzles C'est pas vraiment pour finir, du coup. Mais j'aimerais beaucoup prendre... Voilà, ces livres d'histoire, là. C'est tout pipou, ça Moi, ça me convient comme ça, j'aime beaucoup. Qu'en pensez-vous On aura du boulot pour la prochaine fois. Hein. Je pensais que j'aurais plus avancé en deux 
2h40, mais il faut croire que non. Écoutez, déjà, ce qu'il faut retenir, c'est que j'ai avancé pendant 2h40. Et du coup, je m'arrête en ayant hâte de continuer. Regardez comment c'est trop stylé, là On a fait vraiment deux styles très très différents pendant cette vidéo. On continuera donc tout ça la prochaine fois. Et du coup, nous, c'est là-dessus qu'on va se laisser. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à faire des retours dans les commentaires, à laisser un j'aime ou même vous abonner si vous voulez voir la suite de cette série et plein d'autres séries que je vous propose sur la chaîne. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Bye